വെച്ചത് വീണ്ടും ആ മനുഷ്യനോട് റസൂലിന് പറയാണ് രക്തം ഒഴുക്കരുത് കലാപം സൃഷ്ടിക്കരുത് മനുഷ്യ മാംസങ്ങൾ കൊത്തിവഴിക്കരുത് ഇത് സൂക്ഷിക്കാനാണ് എന്നെ പറഞ്ഞേച്ചത് വീണ്ടും ആ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യന്മാർക്ക് കടലിലൂടെയും കരയിലൂടെയും അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെയും സ്വസ്ഥമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കണം കടൽ കൊള്ളയും മറ്റ് റോഡ് മാർഗമുള്ള കൊള്ളയും കൊല്ലിവെച്ചും നടക്കാൻ പാടില്ല റസൂരുള്ളവരോട് ആറാബി നിങ്ങളെ എന്തിനു വേണ്ടി അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഈ ആറാബിയോട് റസൂരുള്ളാഹി സലല്ലാഹു അലൈസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്ന അള്ളാഹു പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുള്ളത് കുടുംബബന്ധം നിലനിർത്താൻ സ്നേഹബന്ധം നിലനിർത്താൻ രക്തബന്ധം നിലനിർത്താൻ മനുഷ്യർ തമ്മിൽ കൊല ചെയ്യേണ്ടവരല്ല മനുഷ്യ രക്തത്തിന് വില കൽപ്പിക്കാൻ മനുഷ്യന്റെ സ്വത്തും സ്വത്തും ശരീരവും സംരക്ഷിക്കാൻ അത് കൊള്ളടിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഈ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിനാണ് എന്നെ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ശേഷമാണ് പറയുന്നത് അന്താബുദല്ല അള്ളാഹി പാതിയ മുഖ്യമായ തൗഹീദ് എന്ന ആശയം പറയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അബീബ് റസൂറുള്ള തൗഹീദിന്റെ മുമ്പ് ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് മാനവീകത മനുഷ്യത്വം വേണം ദീനിന്റെ മുമ്പ് മനുഷ്യത്വം വേണം മറ്റൊരിക്ക സഹാബത്തെ റസൂല്ലോട് വെച്ച് അയ്യുല്ലാമാലിയ പുലർത്തിൽ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കർമ്മം എന്താണ് ആ സമയത്ത് റസൂലല്ല പറയുകയാണ് ുംകൾ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ സലാം പറയണം രക്ഷയുണ്ടാകട്ടെ എന്ന സന്ദേശം പാവപ്പെട്ടതെനിക്ക് മുസ്ലിം ഫക്കീറിന് ഭക്ഷണം നൽകണം പിന്നെ പറയാണ് റസൂലുള്ള റഹാം കുടുംബത്തെ നിലനിർത്തുക അതിന്റെ ശേഷമാണ് റസൂലുള്ള പറയും എന്നിട്ടാ പറയുന്നത് നിസ്കാരം ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും സത്ത തൗഹീദ് ഈ തൗഹീദിന്റെ മുമ്പ് റസൂർ എന്ന പഠിപ്പിക്കുന്നത് മാനവീകത മറ്റൊന്ന് ഇസ്ലാമിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭാഗത്ത് ആ വിഭാഗത്തിന്റെ മുമ്പും റസൂർ എന്ന പഠിപ്പിക്കുന്നത് മാനവീകത നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ മുമ്പ് റസൂർ എന്ന പഠിപ്പിക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകണം കുടുംബബന്ധം നിലനിർത്തണം മുഗ്മിനികൾ തമ്മിൽ സ്ഥലം പറയണം അമുസ്ലിമായ ആറാബിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് മനുഷ്യന്റെ സ്വത്തിനും മനുഷ്യന്റെ സമ്പത്തിനും മനുഷ്യന്റെ ജീവനിക്കും കുടുംബ രക്തബന്ധങ്ങളും കൊള്ളലില്ലാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം ഇത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞു ഇത് മൂന്നും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ തൗഹീതുള്ളൂ അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചരിത്രത്തിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതും വായിച്ചിട്ടുള്ളത് വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശങ്ങളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ മഹാനായ അബ്ദുറഹ്മാനി ബിൻ ഔഫു റബി അള്ളാഹു എന്നു അബ്ദുറഹ്മാനുബിൻ ഔഫു റബി അള്ളാഹു എന്നു ഹബീബായ റസൂർലാഹി സലല്ലാഹു അലൈവിസ്ലമ തങ്ങളുടെ അടുത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഞാൻ സിരിയായിലേക്ക് കച്ചവടത്തിന് പോകുകയാണ് എന്റെ കച്ചവടത്തിൽ വറക്കത്തുണ്ടാവാൻ അങ്ങ് ദ്വാ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ ഗൾഫിക്ക് പോകുമ്പോ മറ്റു കച്ചവടത്തിന് പോകുമ്പോ മമ്പുറത്ത് പോകാറുണ്ട് പുതിയങ്ങാടി പോകാറുണ്ട് നാട്ടിലെ മുതിരിസിനോട് അടുത്തുള്ള തങ്ങളോട് പോയിട്ട് ദ്വാരിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇതുപോലെ കച്ചവടത്തിൽ പറക്കത്തുണ്ടാവാൻ മഹാനായ അബ്ദുറഹ്മാനുബിൻ ഔഫുർ അലി അള്ളാഹുന്നു റസൂലുല്ലാഹി സലല്ലാഹു അലി സ്വലമ തങ്ങളെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോ റസൂലുള്ള കച്ചവടത്തിൽ പറക്കത്തുണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അബ്ദുറഹ്മാനുബിൻ ഔഫിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കണ്ണുനിങ്ങനെ കണ്ണുനീരങ്ങോട്ട് ഒരുപ്പിച്ചു കരഞ്ഞു ഇത് കണ്ടപ്പോ സ്വഹാബത്തും കരഞ്ഞു അബ്ദുറഹ്മാനുബിൻ ഔഫ് നേരെ സിരിയയിലേക്ക് കച്ചവട സാമഗ്രികളുമായി ചരക്കുമായിട്ട് സിരിയയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു വഴിയിൽ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയം എടുത്തപ്പോ അബ്ദുറഹ്മാനുബിൻ ഔഫ് അലി അള്ളാഹുന്നു ആ മരുഭൂമിയിൽ കണ്ട ഒരു കൊച്ചു കുടിലിന്റെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് വാതിലിൽ മുട്ടി വാതിൽ നല്ല തുറന്നിട്ട് ആ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീ ആവശ്യം ചോദിച്ചപ്പോ അബ്ദുറഹ്മാനുബിൻ ഔഫ് അലി അള്ളാഹു എന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നു ചെയ്യാൻ വെള്ളം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ ആ വീടിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു സ്വല്പം ഒന്ന് കാത്തു നിൽക്കണം എന്ന് അബ്രഹ്മാനുബിൻ ഔഫ്രബി അള്ളാഹുന്നു സ്വല്പം കാത്തു നിന്നതിന് ശേഷം വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്തു അവിടുന്ന് നിസ്കരിച്ചു നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം അവിടുന്ന് ചോദിച്ചു അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ യാത്രക്കാരനാണ് നിസ്കരിക്കാൻ വെള്ളം ചോദിച്ചപ്പോ അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ല എന്ന് ഉണർത്തിയപ്പോ ആ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഈ വീട്ടിൽ മൂന്ന് സ്ത്രീകളാണ് ഉള്ളത് ഞാന് എന്റെ സഹോദരി എന്റെ ഉമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും കൂടി ധ
ഉമ്മന്റെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ആ വസ്ത്രം വാങ്ങിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് തരാൻ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് കാത്തിച്ചു ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് പോരാ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പെണ്ണുകൾ ഈ വീട്ടിലുള്ള വിവരം പുറത്തറിയൂല ഞങ്ങൾ മൂന്നാളും കൂടി ഒരിക്കലും പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ രണ്ട് പെൺമക്കൾ ഞങ്ങൾ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ പ്രായമെത്തിയിട്ട് വിവാഹം കഴിയാതെ ഈ വീട്ടിനകത്താണ് ഉള്ളത് ഈ വിവരം അബ്രഹ്മാന് പിന്നെ ഔഫ് റലി അള്ളാഹുനോട് പറഞ്ഞപ്പോ നേരെ കച്ചവടത്തിന് കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിച്ച കച്ചവട ചരക്കുള്ള കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് മാനം മറക്കാനുള്ള വസ്ത്രം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നേരെ മധുരയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ട് അബ്രഹ്മാന് പിന്നെ ഔഫ് ഈ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട പുതിയാപ്രമാരെയും വരന്മാരെയും കണ്ടെത്തി ഇവർക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നേരെ സിരിയായിലേക്ക് കച്ചവടത്തിന് പോയി സിരിയിൽ പോയി കച്ച അവിടെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയ സാധനങ്ങളൊക്കെ കച്ചവടം ചെയ്ത് തിരിച്ചു മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ അബ്രഹ്മാന് പിന്നെ ഔഫ് റബി അള്ളാഹുനുവിന്റെ സാധനങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത ഡിമാൻഡ് മാർക്കറ്റിൽ പത്ത് രൂപയുള്ള സാധനം അബ്രഹ്മാന് പിന്നെ ഔഫിന്റെ സാധനം അൻപതും നൂറും കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ ആളുകൾ തിക്കും തിരക്കാൻ വല്ലാത്ത ബറക്കത്ത് അബ്രഹ്മാന് പിന്നെ ഔഫ് റബി അള്ളാഹുനു റസൂലാഹി സലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ഈ കഥ പറഞ്ഞപ്പോ ഹദീബായ റസൂലാഹി സലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അബ്രഹ്മാന് പിന്നെ ഔഫുൽ ജന്ന സ്വർഗം കൊണ്ട് റസൂലുള്ള സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ച പത്ത് പേരിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് മഹാനായ അബ്രഹ്മാന് ബിൻ ഔഫ് ഒരുപാട് വിസ്തരിച്ചിട്ടല്ല ജിഹാദ് ചെയ്തിട്ടല്ല ഒരുപാട് നോക്കി നോക്കിയിട്ടല്ല പാവപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണിനിക്ക് മാനം മറക്കാനുള്ള വസ്ത്രം കൊടുത്തു ഈ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് അബ്രഹ്മാന് ബിൻ ഔഫ് റബി അള്ളാഹു സ്വർഗം കിട്ടിയത് ചരിത്രം കാണാം നായക്ക് വെള്ളം മുക്കിക്കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒരു വേഷിപ്പതിന് സ്വർഗം കിട്ടിയത് പൂച്ചയെ കെട്ടിയിട്ടതിന്റെ പേരിൽ ഒരു പൊണ്ണ് നരകത്തിൽ കടന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ദീന് നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ നമ്മുടെ ഒഫസത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ ചെയ്യുന്ന ഈ ഓരോ ചെറിയ പ്രവർത്തനങ്ങളും അത് നമ്മളെ മനുഷ്യരാക്കി മാറ്റാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ദീനിയെ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് നമ്മുടെ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ ഈ നാട്ടിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൂട്ടുന്ന ഓരോ നോട്ടീസുകൾ വെട്ടിക്കുമ്പോഴും ഓരോ കൊടികൾ വെട്ടുന്ന സമയത്തും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളും ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കുറവ് എവിടെയില്ല നമ്മളൊരാഴ്ച മുമ്പ് എത്രത്തിൽ വായിച്ചു പിതാവിനെ ഐ സി റൂമിൽ ഐ സി യുവിൽ കയറിയിട്ട് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചത് മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ മക്കളാ വായിച്ചതല്ലേ ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കുറവില്ല എ ടി എം കവർച്ച നമ്മൾ വായിച്ചു ഫിസിക്സിലും ടെക്നോളജിയിലും ഡിപ്ലോമയും ഡിഗ്രിയും എടുത്ത മക്കളാണ് അവര് അവരാണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കുറവില്ല മറിച്ച് മാനവികത സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധ പ്രതിബദ്ധത ഇതാണ് ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അത് തിരിച്ചു വിളിക്കണോ എങ്കിൽ നമ്മളെ നാട്ടിൽ നമ്മളെ മക്കളെ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരാക്കിയ മതിയായി ഇന്ന് ദുൽഖാദ് ഇരുപത്തിരണ്ട് അല്ലെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ ഓഹാലിദ് മരിച്ച ദിവസം മറക്കാൻ കഴിയില്ല ഓഹാലിദ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് അവിടുത്തെ ദരജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ എസ് എസ് എഫിന്റെ സുവർണ പതാക പിടിച്ചിട്ട് നാടിലും ചുറ്റുപാടുകളും കറങ്ങി ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ ചില്ലറ പങ്കുള്ള മറ്റൊരു വയസ്സുകാരനായ ഓഹാലിദ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് പതിനൊന്ന് വയസ്സിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഓഹാലിദ് എസ് എസ് എഫിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് രാത്രി ചെന്നു ചെറിയ മോന പതിനൊന്ന് വയസ്സിലാണ് എസ് എസ് എഫിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് വീട്ടിലിങ്ങനെ ചെന്ന സമയത്ത് രാത്രി സമയം സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരനായ ആ കുടുംബത്തിൽ ഒരു മുഴുവനില്ല ഒരു ദൂരെ ചുറ്റുപാടില്ല കേവലം ഒരു കച്ചവടക്കാരന്റെ മകനാണ് ഓഹാലിത് പറയത്തക്ക വിധം ഒരു കുടുംബ പശ്ചാത്തലവും പറയാനില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓഹാലിദിന്റെ ഉപ്പ അന്നത്തെ കാലത്ത് നിസ്കരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല ഓഹാലിദിന് പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ള സമയത്ത് ഈ ഓഹാലിദ് എന്ന പതിനൊന്ന് വയസ്സുകാരൻ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നിട്ട് ഉമ്മനോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എസ് എസ് എഫിന്റെ ഒരു ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു ഉമ്മ അവിടെ ഇന്ന് ക്ലാസ് ഉപ്പ ഉസ്താദ് ഒരു വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് രാത്രി സമയമാണ് ഇഷാനുസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് എസ് എസ് എഫിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ള ഓഹാലിദ് എന്ന് പറഞ്ഞ മോൻ
പക്ഷെ തൊട്ടടുത്ത റൂമിൽ ഓഹാലിതിന്റെ ഉപ്പ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നേരെ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ആ ഓഹാലിത എന്ന പതിനൊന്ന് വയസ്സുകാരന്റെ തലയിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ഇനി ഉപ്പ വിസ്തരിക്കാതിരിക്കൂല ഉപ്പ എന്നിലും നിസ്കാരം തുടങ്ങുകയാണ് എന്ന് ആ ചെറിയ മകന്റെ തലയിൽ കൈ വെച്ചിട്ടിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിസ്കരിക്കാനുള്ള മാർഗത്തിലേക്ക് ഈ പതിനൊന്ന് വയസ്സുകാരനായ ഓഹാലിത് ഒപ്പത്തപ്പോഴം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക അത് നമ്മുടെ നാടിന് നമ്മുടെ വീടിന് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് മനുഷ്യരെ മനുഷ്യരായിട്ട് കാണാൻ നമ്മുടെ മക്കളെ വളർത്തിയെടുക്കാനാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം നമുക്കറിയാം രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് നമ്മൾ ഇന്ന് മറവിട്ട് പോയ സുബൈറുഫാലി സുബൈറുഫാലിയുടെ മയ്യത്ത് സമയത്ത് അഞ്ചു മണിക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് താനൂര് നടക്കായി തള്ളി മുതൽ ജുബൈറിന്റെ വീട് വരെ ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകരാണ് ജുബൈറി ഒരു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റല്ല വാർഡ് മെമ്പറല്ല ഒരു ക്ലബിന്റെ അംഗമല്ല എസ് എസ് എഫിന്റെ ഈ ത്രിവർണ പതാക പിടിച്ച എസ് എസ് എഫിന്റെ ഒരു സാധാ പ്രവർത്തകരാണ് ജുബൈറി ഫാമിലി പക്ഷേ ഒരു എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകൻ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം ദുൽഖാ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ എത്ര തൊഴിലിലും ുമാണ് ഓഹാലിതെന്ന ആ മനുഷ്യനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് കൂട്ടി നിന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തകനായതുകൊണ്ടാണ് ജബൂർ ഖാദിയുടെ മയ്യത്ത് കാണാൻ ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ മയലിതിന്റെ വാങ്കിന്റെ സമയമായിട്ടുണ്ട് മഴ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും മാറി നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളും കൂട്ടാക്കില്ല അവർ പ്രവർത്തകരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഫാലിലിനെ ഒരു നോക്ക് കാണണം മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് കോരിച്ചെഴുന്ന മയത്തിൽ ഒരാളും കൊട പ്രശ്നമല്ല ഒരാൾക്കും നനയുന്നത് വിഷയമല്ല മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ തല്ലി വരെ വന്നു അവസാനം മയ്യത്ത് മറമാടിയിട്ട് ആ നനഞ്ഞ മണ്ണും മൂന്നും കൂടി മണ്ണെടുത്തിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജുബൈറിന്റെ മേത്തേക്ക് മണ്ണിട്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോരുമ്പോ ഒരു എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരെ എന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ അടുത്ത മാസം പുതിയാത്തല ആകേണ്ട കാലിലാണ് ഈ കെടുക്കുന്നത് അത് കേട്ടപ്പോ മനസ്സ് വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു പോയി അവിടുന്ന് വേറുന്നു ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വേറുന്നു അള്ളാഹുവെ നമ്മത്തിൽ അറിയൂസ് ഈ ജുബേറിന്റെ കഥയുടെ അള്ളാഹുവെ നീ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഇതൊരു മനോര യാത്രണേ എന്ന് വ്യാഴ ചെയ്ത് തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തി രാവിലെ ജുബേറിന്റെ ജേഷ്ടൻ യഹിയാക്കി ഇനി ഫോൺ വിളിച്ചു ജുബേറിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് വല്ല കടവുണ്ടോ ബാധ്യതയുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഫോൺ വിളിച്ചതാണ് ആ സമയത്ത് ഉദേറിന്റെ ജ്യേഷ്ഠം പറഞ്ഞു പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരും ഇതുവരെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ മരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇന്നലെ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം ഇനിയാൽ ശനിയാഴ്ച എന്നോട് പറയുന്നു വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം ഉദേറ് എനിക്കൊരു പതിനായിരം രൂപ കടമുണ്ട് എന്റെ കടം കൂട്ടാൻ പതിനായിരം രൂപ വേണമെന്ന് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ പതിനായിരം രൂപ വ്യാഴാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച ലഭിക്കുന്നു വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം ഞാൻ ദുബേറിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപകടത്തിൽ ആ കാശ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അത് കടക്കാരന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല എന്നറി ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദുബേറിന് എന്തെങ്കിലും കട ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കടം എസ് എസ് എഫ് കാരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് തന്നെ ഏറ്റെടുക്കാനാണ് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ആ പ്രശ്നത്തിൽ വിഷയാക്കേണ്ട കാശ് നഷ്ടപ്പെടില്ല അത് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ദുബേർ കൊടുക്കാനുള്ള ആൾക്ക് കൊടുക്കും ഇനി ആരെങ്കിലും ദുബേറിന് പൈസ ആവശ്യപ്പെട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അത് സംഘടന ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞു ഞാനും ചോദിച്ചു ആർക്ക കൊടുക്കാനുള്ളത് അറിയോ പഠിച്ച സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് എന്ന് സംശയമുണ്ട് എന്ന് അറിയും പഠിച്ച സാധനത്തേക്ക് പോം വിളിച്ചു അവർക്കാർക്കും അവിടെ കാശ് കൊടുക്കാനില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉസ്താവിന് ഞാൻ പോം വിളിച്ചു ഉസ്താവ് പറഞ്ഞു എനിക്കും അങ്ങനെ പൈസ തരാനൊന്നുമില്ല ഒരു പത്ത് പതിനാല് പേർക്ക് പോം വിളിച്ചു ആർക്കും വെറുതെ പതിനായിരം രൂപ കടം കൊടുക്കാനില്ല പക്ഷെ അന്ന് ശനിയാഴ്ച ഒരു ഉച്ച സമയത്ത് കോഴിച്ചിറയിൽ നിന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ നൂറുദ്ദീന പുനൂർദ്ദീന ഒരാൾക്ക് പോം വിളിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു ജുബൈറി ഫാമിലി പതിനായിരം രൂപ തരാനുള്ളത് എനിക്കാണ് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് കടുണ്ടാക്കി വെക്കരുത് ആറുമാസം മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ഒരു പതിനായിരം രൂപയുണ
എന്തായാലും ഇതൊരു ഭാഗത്ത് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ചെറ്റ കുടിലാണ് വീട് നന്നാക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് വണ്ടി വാഹനങ്ങളോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല പിന്നെന്തിനാ ഇതൊരു ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് പതിനായിരം രൂപ കടം വാങ്ങുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ എസ് എസ് എഫിന്റെ നമ്മളെ പ്രവർത്തകരെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഒരു അപരിചിതനായ മനുഷ്യന് ആർട്ടിന്റെ വാൽവിന് ബ്ലോക്കുണ്ടായിട്ട് ചികിത്സിക്കാൻ വകയില്ലാതെ നട്ടം തിരിയുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഇതൊരു ഭാഗത്ത് എന്ന എസ് എസ് എഫുകാരൻ ജോലിയില്ല പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉദ്യോഗമില്ല ചെറ്റ കുടിലാണ് ബാപ്പാൻ മരിച്ചപ്പോ എട്ട് സെന്റ് ഭൂമി ഹൃദയൊരു ഫാമിലിക്ക് കിട്ടിയപ്പോ എനിക്ക് ദുനിയാവിന് ഭൂമിക്ക് ആവശ്യമില്ല അത് നാട്ടിലൊരു മദ്രസ നടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മദ്രസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുത്ത ഹൃദയൊരു ഫാമിലി മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഹൃദയൊരു ഫാമിലി പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എറണാകുളം ജില്ലയിലെ അപരിചിതനായ മനുഷ്യൻ ആർട്ടിന്റെ ബ്ലോ ബാൽവിന് തകരാറുണ്ടായി ചികിത്സിക്കാൻ വകയില്ലാതിരുന്നപ്പോ ഇതൊരു ഫാമിലി എല്ലാം കിട്ടും കാശി കടം വാങ്ങിയിട്ട് കൊടുത്തതാ പിന്നീട് ജോലി കിട്ടിയപ്പോ ആ കാശി അതിന്റെ അവകാശിക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു ഇങ്ങനെ മാനവീയത പഠിക്കാൻ മനുഷ്യത്വം പഠിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ മക്കൾ മാനവീയതയുടെയും മനുഷ്യത്വത്തിന്റെയും മാർഗത്തിൽ വളരണോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാവണം അള്ളാഹു റബ്ബു മുഖത്ത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർക്ക് എല്ലാ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരെയും നമ്മെയും കാറ്റ് രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഈ സദസ്സും ഈ സദസ്സിലെ സകലമാന ഗുഹാകളും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ആശംസിച്ച് ഈ സദസ്സ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള